so another important topic we are going to talk about today is communication in medical settings uh, i find this topic very interesting because when we talk about communication in medical settings it means all kind of communications which are being included in a hospital settings and primarily it includes the patient practitioner relationship during the recent times there is much focus on a kind of the communication and relationship pattern which are being seen in practitioner and patients uh, both phase and both sides like at times uh, we see that the patient is interested in knowing so much about his treatment modalities but the practitioner is not available but at times we see that practitioners do different uh, uh th- apply different therapeutic techniques but they do not take the consent of the patients so internationally there are some established models and we are going to see that which model is going to be practiced in our pakistani community because uh, we will see that all of them are not there but some of the models can be seen in uh, pakistani practice all the interactions between a patient and a health professional is called patient and professional therapeutic relationship these interaction establish the basis of interpersonal trust compliance and satisfaction looking at to this definition provided by the medical uni- dictionary you have seen that in certain situations we do not find ourselves satisfied by going to a new doctor all of you have a family doctor or some doctors on which you trust more because not all doctors are same and we do not go to a new doctor every time keeping in mind that the the person who who knows better about us we have you know kind of a satisfaction after going to him that he will understand our problem well we have a kind of interpersonal trust and we comply more with that doctor so you know these interaction establish a basis of a relationship between a therap uh, a, p- a practitioner and a patient william oscar said the good physician treats the disease the great physician treats the patient who has the disease kuch aise doctors hote hain jinke paas jaane ke baad hum ye kehte hain ki wo itna acha doctor hai ki uske sath to hume baat kar kar hi aaram aa gaya i am sure that you have that kind of experience ki kuch aise doctors hote hain jo aapki इतने अच्छे तरीके से काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं साथ साथ कि आपको तसल्ली हो जाती है कि यस ही इज अ पर्सन हु नोज वेल अबाउट माय प्रॉब्लम और इसका नॉलेज है और ये मुझे अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है हाउ पेशेंट एंड डॉक्टर रिलेशनशिप इवॉल्व बेसिकली इन द अर्ली नाइन्टीज देर वॉज अ टॉक बिगेन दैट देर इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ पेशेंट एंड डॉक्टर before that there was no such concept that this could be seen in term of a relationship parsons was the earliest psych- uh, sociologist to examine the doctor patient relationship usne ye regard kiya tha ki illness jo hai it's a form of a social deviance and it impairs normal role performance and it affects smooth functioning of an individuals from the society in the middle of the century then science and technology emerged the interpersonal aspects of healthcare were overshadowed there is now a renewed interest in medicine as a social process aur main aap se ye kahungi ki medicine ko ek social process ke taur par hum kaise dekhte hain that since even we all of us are not doctors but aadhi se zyada medicines hame khud hi ghar mein hi hame pata hoti hain ki kis treatment ke liye humne kaun si deni hai aur hum wo use bahut aaram se logo ko de bhi dete hain स्टमिक का प्रॉब्लम है तो वी कैन यूज दिस मेडिसिन इफ यू हैव हेड एक यू कैन टेक पेनाडोल और जिस्ट्रीन सो थिंग्स लाइक दैट सो अ डॉक्टर कैन डू एज मच हार्म टू अ पेशेंट विद द स्लिप ऑफ अ वर्ड एज विद द स्लिप ऑफ अ नाइफ एट टाइम्स अगर वो मेडिसिन आप जो सबसे पहले तो मैं पर्सनल सेल्फ मेडिकेशन की बात करूँगी अगर आप किसी को ऐसी मेडिकेशन दे देते हैं जो कि करेक्ट नहीं है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकती है Similarly, if a doctor is not vigilant enough, and he, for instance, a person, an elderly person, came to a neurologist with the symptoms of Parkinson, or his memory issues, hain, or his muscle ki agitation, hain, or his inner sort of confusions or angers, and he starts giving him Parkinson's medicine. 
और वो ये नहीं देखता कि उस पेशेंट की हिस्ट्री क्या है उसकी और अदर प्रॉब्लम्स एंड सिम्टम्स क्या हैं उसकी फैमिली उसके बारे में कोई सिम्टम्स तो नहीं रिपोर्ट कर रही है उसकी पास हिस्ट्री नहीं देखता और उसको मेडिसिन दे देता है और उसे बाद में आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ वन ईयर ये पता चलता है कि इस पेशेंट को तो एक बाइपोलर डिसऑर्डर की हिस्ट्री थी और सेनामेट के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर देने का मतलब ये है कि यू आर गिविंग एन इिप्लेसेबल हार्म टू अ पेशेंट राइट क्योंकि उसका कोई रिटर्न नहीं है उसको हम दोबारा से उसके उन पाथवेज को ठीक नहीं कर सकते सो यू नो इस तरह का हार्म जो कि एक रॉन्ग मेडिसिन के देने से हो सकता है फॉर इंस्टेंस अगर किसी को <coughs> पेंसिलिन की एलर्जी है और आपने उसको वो मेडिसिन दे दी जिसमें पेंसिलिन है सच एज ऑगमेंटम तो उसको उसके बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं तो डॉक्टर का जो नॉलेज है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स नॉट यू नो लिमिटेड इन टू अ टर्म ऑफ अ फाइव मिनट स्टॉक बाय पेइंग फाइव थाउजेंड और थ्री थाउजेंड टू अ डॉक्टर एंड जस्ट गेटिंग अ स्लिप जो कि उसने उस डिसऑर्डर के लिए हर एक को एक जैसी दे देनी है इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू सी द पेशेंट्स अदर डिटेल द पेशेंट्स एज हिज बैकग्राउंड हिज अफोर्डेबिलिटी एट टाइम्स मे बी एंड टू सी दैट वेदर द पेशेंट्स ओवरऑल हेल्थ इज एबल टू बियर दैट मेडिसन और नॉट राइट so it is the ability to gather information in order to facilitate accurate diagnosis counsel appropriately give the therapeutic instructions and establish a caring relationship with patients but unfortunately what we have seen that there are very few good doctors who actually understand the psychology of doctor patient relationship and they give medicines to a doctor uh, to a patient after taking the complete information Now, what are the main components of doctor-patient relationship? This is very interesting to see that there are two uh, main dimensions. The one is called instrumental, and the other one is called expressive. Instrumental is the competence of a doctor in performing the technical aspects of care, such as performing diagnostic test, physical examinations, and prescribing treatment. so this is a this is something which is part of his altogether knowledge and he he should be he should be instrumental in delivering that ke usko diagnosis karna aata ho usko physically examine karna aata ho patient ko aur usko treatment prescribe karna aata ho now looking at to the other thing that is expressive component the expressive com- component reflects the art of medicine including the effective portion of interaction such as warmth and empathy and how the doctor approaches the patient ab aap sab is baat se agree karenge jo bhi sun rahe hain ki whenever we see that there are one famous doctor who is being you know given so much respect by the clients or by the, the by the patients aur hum usko observe karte hain to hum kehte hain ki iski instrumental uh, iski instrumental skills to bahut achhi hain lekin वो इतना एक्सप्रेसिव है उसका एक्सप्रेसिव कंपोनेंट इतना अच्छा है कि वो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एम्पथी के साथ सुनता है उनकी पेन को फील करता है और उसके बाद उनको वो बताता है कि आपको ये प्रॉब्लम है और आपको हमें ऐसे ट्रीट करना होगा जबकि कुछ इतने इंस्ट्रूमेंटल डॉक्टर होते हैं जो बिल्कुल आपको एक लफ्ज़ भी हम दर्दी का नहीं कहते वो जस्ट बहुत बड़े बड़े ऐसे डॉक्टर्स हैं एंड ऑफकोर्स वी डोंट नेम दैम जो सिंपल आपको लिख देते हैं कि बस ये 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 दवाइयाँ डालें और दो हफ्ते के बाद आएँ तो होता क्या है वो भी हम आगे बात करेंगे कि देर इज बेसिकली नो अफिलियशन विद अ डॉक्टर टू अ पेशेंट और उसकी कंप्लाइंस भी वैसी नहीं होती उसके रिजल्ट्स भी वैसे नहीं होते क्योंकि जब तक हम बिलीव नहीं कर रहे होते किसी चीज़ के ऊपर उसके रिजल्ट्स भी नहीं हमें मिलते फॉर इंस्टेंस हम अगर बात करते हैं अपने बिलीव की कि हमने कोई चीज़ देखी नहीं है लेकिन हम उसमें बिलीव कर रहे हैं जैसे फॉर इंस्टेंस अल्लाह सुबहान वाली तो हमारा फर्म बिलीव है दैट हेज ही इज़ देयर इसी तरह अगर डॉक्टर बहुत अच्छा है बहुत एम्पथेटिक है इज एक्सटेंडिंग केयर एंड सपोर्ट टू यू तो आप उसके कहने पर इतना बिलीफ रखेंगे कि अगर आपको इंस्टेंटली उस मेडिसिन से कोई आराम नहीं भी आ रहा तो आप ये सोचेंगे कि इस डॉक्टर की बड़ी अच्छी प्रिस्क्रिप्शन होगी इसने बहुत मुझे थरली एग्जामिन किया है मुझे थरली ब्रीफ किया है तो आई शुड गिव अ ट्राई एंड आफ्टर टेकिंग सम टाइम आपको खुद ब खुद महसूस होता है कि वो मेडिसिन आपको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट कर रही है और उसकी रीज़न कोई जादू नहीं है उसकी रीज़न ये है दैट यू आर बेटर कप्लाइंग विद दैट मेडिकेशन राइट सो हमारी ये जो इनस परसेप्शन की थेरी है डेट गोज 
वेरी वेल विद दीज के हमारे हमें ट्रीटमेंट मिल कैसा रहा है वो भी हमारी इलनेस परसेप्शन को बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट करता है नो लुकिंग एट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट प्रैक्टिशनर रिलेशनशिप सम एसेंशियल फीचर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेनटेनिंग अ हेल्दी डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशनशिप फर्स्ट वन इज गुड कम्युनिकेशन स्किल बिलीव मी दैट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर सो असेंशियल टू इस्टेब्लिश एनी ऑफ द रिलेशनशिप इंक्लूडिंग दिस वन कि अगर आपसे कोई प्यार से डॉक्टर बात ही कर लेता है आपको ब्रीफ ही कर देता है तो आप आधे ठीक हो जाते हैं स्टडीज हैव रिवील्ड दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ हैव रिजल्टेड इन मल्टीपल इम्पैक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ कॉन्सिक्वेंसिस विच इंक्लूड्स बेटर पेशेंट कम्प्लाइंस विद मेडिकल ट्रीटमेंट इट इनहेंस द फुलफिलमेंट ऑफ पेशेंट्स टूवर्ड्स द हेल्थ केयर सर्विसेज इट हैज लेसर रिस्क ऑफ मेडिकल डिसकंडक्ट एंड इट इम्प्रूव मेडिकल फंक्शनल एंड इमोशनल कंडीशन ऑफ अ पेशेंट और एट टाइम्स अगर डॉक्टर की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और बहुत माइल्ड सा कोई प्रॉब्लम है तो प्लीसीबो भी अपना काम कर जाती है राइट विच हैज इट्स अ ड्रग विद नो मेडिकल प्रॉपर्टीज वो भी अपना काम कर जाती है सो लुकिंग एट द डॉक्टर एम्पथी विच इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एम्पथी इज वर्टल टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप दिस इनेबल्स द फिजिशन टू अंडरस्टैंड द सिमटमेटिक एक्सपीरियंसिस एंड नीड ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट studies have suggested that the physician empathy improves the therapeutic effect and the patient's quality of life like for instance that after a surgery a patient is saying that i am having an extreme pain and doctor non empathetically says to him that bahut sare logo ka hota hai aisa to koi bhi nahi karta aap kyun itna shor macha rahe hain maybe the pain sensation that specific client is having is different from the others one so there should be this empathy so definitely it's going to improve the quality of the doctor doctor patient relationship informed consent is one of very very important thing which is basically at many of the time missing in medical practice of our society for major surgeries yes i i agree that informed consent has been taken but for many other things that what type of the procedure will be going to do, to do between the in in in, uh, in, uh, in the process of surgery has not been revealed to patients at many many times i have seen to the cases where the miscarriage has been done where the abortions has been done but the kind of the process and the procedure which are being used in abortions are varied and at times the patients are not being informed about different processes and the doctor chooses Uh, whatever he finds best for himself so informed consent is based on the moral and legal arguments of patient's autonomy independence in decision making in relation to trust the physician needs to be honest with the patient and his family to provide a, ge- a genuine assessment of favorable and unfavorable outcome and possibilities along with suggested therapy means ki aap usko pehle pura protocol bataye jaise hum for instance ek kisi ki bone mein कोई स्टड्स uh, डलने होते हैं ताकि उसकी जो लाइक uh, एंकल uh, like का बोन बोन एंकल है या उसका कोई भी ऐसी और जॉइंट है जहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये बताना ज़रूरी है डॉक्टर को कि ये एक सर्जरी जो है इसमें सिक्स मंथ्स के बाद इन्हें हम वापस भी निकालेंगे तो आपकी एक सर्जरी और भी होगी राइट लेकिन ऐसा नहीं होता जनरली वो जब सर्जरी हो जाती है तो सिक्स मंथ्स के बाद वो बताते हैं कि अब दोबारा सर्जरी करके इसको हमने निकालना है क्योंकि अब आपकी बोन हील कर चुकी है तो लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि आपने हमें पहले ही क्यों नहीं बताया दैट वी हैव टू अंडर गोन टू सर्जरीज तो डॉक्टर्स कहते हैं जी सारा कुछ आपको पहले बता देते तो फिर आप हमारे पास जो है वो ट्रीटमेंट कैसे करवाते बट दिस इज इलीगल दिस इज अनएथिकल एंड दिस शुड बी कंडेम्ड बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स पर्सनल यू नो इंडिपेंडेंस uh, कि वो क्या चाहता है और क्या वो अपने लिए नहीं चाहता राइट ओके नाइट लुकिंग एट द प्रोफेशनल बाउंड्रीज दिस डील्स विद एनी बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ थेरेपिस्ट दैट ट्रांसग्रेस इज द लिमिट्स ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप और बाउंड्री वायलेशन फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग बिहेवियर शुड बी अवॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल बाउंड्रीज बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट और वो क्या होंगे नंबर वन ऑब्जर्विंग द पेशेंट इन ऑर्थोडॉक्स सेटिंग्स एट द कन्वीनियंस ऑफ द फिजिशियन इफ यू डोंट हैव अ गुड सेटअप इफ यू डू नॉट प्रोवाइड द लेटेस्ट 
you know uh, treatment uh, modalities available in your country aur aap wohi purani orthodox jo hai setting wo use kar rahe hain burdening the patient with personal information aap usko apni personal information se usko aur burden na kare balki aap dekhein ki usko aap jo possible treatment options hai wo dein aur aap usse uska consent le patient in returns need to avoid frequent phone calls and unscheduled visits to their doctor as a sign of respect of their time aur hamare yahan bhi doctor ye hum patients jo hain wo doctors ke sath ye nahi karte wo chahte hain ki har waqt hame telephone call pe whatsapp pe hamara doctor available rahe aur hum usse apni jo bhi cheeze hain unki feedback jo hai wo lete rahe now looking at to the physician superiority the physician may be viewed as a superior to the patient why because we see that he is more skilled aur usko jo hai wo zyada knowledge hoga physicians tend to use big words and concepts to put himself and his herself in position above the patient as if like wo bahut zyada knowledgeable hai aur patients ko bilkul bhi kuch nahi pata so isse kya hota hai ki ye relationship bahut zyada complicated ho jata hai aur patient bahut zyada suffer karta hai and it limit the ability to leave it on his or her own so basically patient jo hai wo ek bahut hi uh, desperation ki state mein chala jata hai aur uski puri dependency jo hai wo physician par hoti hai aur physician jo hai usko bhi in disparities ka pata hota hai aur wo phir bhi jo hai wo apni uh, 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 in cheezon se uh, like refrain nahi karta lekin aisa nahi hona chahiye there should be a good rapport and optimistic communication with the patient और इसकी एग्जाम्पल मैं आपको कैसे दूंगी इन दीज डेज इन पाकिस्तान वी हैव सीन दैट इन दैट ड्यूरिंग द लास्ट ट्वेंटी ईयर्स वी हैव सीन दैट नॉर्मल डिलीवरीज है आर बीइंग बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट इन आर कंट्री मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी सी दैट पीपल आर टेन टू गो फॉर सी सेक्शन बिकॉज वेन वी आर सेम दे सेट दैट डॉक्टर सेट दैट दे इज टू मच रिस्क इन्वॉल्व एंड यू हैव टू गो फॉर सी सेक्शन now because the doctor is superior that the, the the patient has a dependency on a physician so if once the physician will said that my suggestion is that that you should go for c uh, c section because there uh, there may be some harm because of your age because of the position of a child and something like that but rest rest it's all up to you whatever you decide but when the physician has given its you know uh, personal suggestion the the client or the women become very very you know disturbed he thought she thought that uh, if the doctor is saying that you should go for that kind of you know procedure so i should no go for not go for normal del- delivery what if koi koi masla ho jaye what if ke mujhe koi nuksan ho jaye then doctor is not going to take the responsibility of that so this is one of a very smart way in which some of the doctors do this as a regular practice that they just misguide the patients about different surgical and therapeutical treatments and they like to go for the one which suits them more so physicians who communicate well and treat patients with chronic illness fairly improve the patient's ability to manage disease independently or un doctors ki advice par adherence bhi jo hai wo behtar hoti hai <coughs> For example, patient monitors their blood pressure and adhere to uh, maintain the regimes as per the advice of a doctor to manage. अब जब आप chronic health के साथ जाते हैं physicians के पास और वो आपको बहुत अच्छी तरह बताते हैं कि आपके लिए diet में क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं आपके लिए आपकी lifestyle में क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं आपके लिए आपकी daily जो आपकी activities हैं उनमें कौन सी चीज़ें आपको problem दे सकती हैं तो वो अपने डॉक्टर को ज़्यादा बेहतर फॉलो करते हैं इसी तरह साइकेट्रिक रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप्स हेल्प इन गुड साइकेट्रिक आउटकम्स इन फील्ड ऑफ साइकेट्री जब आप किसी को ये अवेयरनेस देते हैं दैट यू आर गोइंग थ्रू अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और हम उसके लिए आपको ट्रीट कर रहे हैं तो बेहतर रेपो इस्टेब्लिश होती है उन मेंटल सिम्टम्स को अगर आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने जैसे पहले पार्किंसन की बात की अगर एक पार्किंसन के पेशेंट को ये बता दिया जाए दैट यू आर गोइंग थ्रू अ डिजीज जिसमें आपको बार बार मेमोरी का लॉस होगा और आप चीज़ों को भूल जाएंगे तो आप अपनी यादाश्त को अच्छा रखने के लिए इन टेक्निक्स को यूज़ करें तो उसका जो कन्फ्यूजन है वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कि उसे अपनी डिजीज़ के बारे में पता ही ना हो इसी तरह से अकेडमी में भी लोगों को ये बताना पड़ता है दैट यू आर हैविंग एन ओ सी पी डी पर्सनैलिटी सो यू हैव टू लुक फॉर योर 
क्योंकि सम टाइम्स वो रिपेटेटिव थॉट्स जो आपको आ रही हैं वो जेनवन नहीं है वो आपकी पर्सनैलिटी प्रॉब्लम का एक हिस्सा है स्टडीज एव रिवीड दैट द साइकेट्रिक सिम्टम्स इन एच आई वी पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाई रिटेनिंग पेशेंट्स होप एंड गिविंग एडिक्यूट डेटा रिगार्डिंग द डिजीज एंड ट्रीटमेंट और एच सी वी में भी और एच आई वी में भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको जो है वो प्रॉपर काउंसिल किया जाए और प्रॉपर उनको गाइडेंस दी जाए नो लुकिंग एट द मॉडल्स विच आर बींग यूज इन पेशेंट प्रैक्टिशनर रिलेशनशिप द हुडर मॉडल दुलेंडर मॉडल हैज बेसिकली बींग डिस्क्राइब इन थ्री डिफरेंट वेज द फर्स्ट वन इज एक्टिव पैसिव मॉडल द सेकेंड वन इज गाइडेंस कॉपरेशन मॉडल एंड द थर्ड वन इज म्यूचुअल पार्टिसिपेशन मॉडल सो द फर्स्ट मॉडल विच वॉज गिवन बाय होलेंडर वॉज एक्टिव पैसिविटी मॉडल एंड इट इज नॉट द बेस्ट मॉडल फॉर क्रॉनिक एंड अक्यूट पेन इट बेसिकली जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि एक्टिविटी पैसिविटी तो क्या होगा इज द ओपिनियन ऑफ सम पीपल दैट द डिफरेंशियल इन पावर बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर इज नेसेसिटी टू द स्टडी कोर्स ऑफ मेडिकल केयर द पेशेंट सीक इंफॉर्मेशन एंड टेक्निकल असिस्टेंस एंड द डॉक्टर फॉर्मुलेज डिसीजन वेन द पेशेंट विच द पेशेंट हैज टू बी एक्सेप्टेड लाइक डॉक्टर का रोल यहाँ बहुत एक्टिव है पेशेंट का रोल यहाँ बहुत पैसिव है वट एवर द डॉक्टर इज गोइंग टू सजेस्ट द पेशेंट इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट दैट इज द एक्टिविटी पैसिविटी मॉडल थ्रू दिस टीम्स अप्रोप्रिएट इन मेडिकल एमरजेंसीज लेकिन इस मॉडल के ऊपर बहुत सारी जो है वो बात हुई है एंड इट हैज लॉस पॉपुलरिटी इन सम ऑफ अ मेडिकल कंडीशन लाइक जो क्रॉनिक कंडीशन हैं जैसे कि रेमाटाइड फीवर है लम्ब्स हैं और इसके अलावा बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें डॉक्टर जो है उसको एक्टिवली पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है लेकिन अगर उसमें हम पेशेंट को पैसिव रखें तो उसका कंट्रोल जो है वो अपनी डिजीज के ऊपर ख़त्म होता जाता है द गाइडेंस कॉपरेशन मॉडल इज द मोस्ट प्रेवलेंट मॉडल दिस इज द सेकेंड मॉडल गिवन बाय द हुडर द गाइडेंस कॉपरेशन मॉडल इज द मोस्ट प्रेवलेंट इन करंट मॉडर्न टाइम्स इन दिस मॉडल द डॉक्टर रिकमेंड अ ट्रीटमेंट एंड द पेशेंट कॉपरेट्स दिस को इन साइड विद द डॉक्टर्स नोस बेस्ट थेरी वेन द डॉक्टर इज सपोर्टिव एंड नॉन ऑथोटेरियन येट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट द पेशेंट हैविंग लेस पावर इज एक्सेप्टेड टू फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ द फिजिशन बट दिस इज विद यू नो कंसल्टेशन ऑफ फिजिशन उसके ऊपर इम्पोज नहीं किया जा रहा होता बल्कि उसको ऑप्शन दी जा रही होती हैं जो कि डॉक्टर के पास बेस्ट नॉलेज में अवेलेबल होती हैं और उसको उसमें उसके साथ डिस्कशन के बाद एक मॉडल को वो चूज करता है कि मैं ये अपने लिए कर सकता हूँ द म्यूचुअल पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेशन मॉडल इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस मॉडल द डॉक्टर एंड पेशेंट बोथ शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द प्लान फॉर द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट अब लाइक अब आपको मैं ये एक एग्जाम्पल देती हूँ जैसे हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि हाइपर है और अनिमिया भी है अब नाउ द पेशेंट एंड डॉक्टर हैव टू सिट टू गेट टू डिसाइड कि हाइपरटेंशन के लिए जो आपको मेडिसिन देंगे वो आपके अनिमिया को तंग करेंगे और अनिमिया के लिए अगर आपको वो आयरन और फॉलिक एसिड और वो चीज़ें देंगे तो आपके हाइपरटेंशन को तंग करेंगी तो देर कम्स द रिशेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द पेशेंट एंड डॉक्टर आर रिस्पेक्टफुल टू एच अदर एक्सपेक्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड वैल्यूज और वो ये देखते हैं कि हमें क्या अप्रोप्रिएट मॉडल यूज करना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए किन चीज़ों को सिर्फ डाइट से कवर किया जा सकता है किन चीज़ों को जो है वो ट्रीटमेंट में हमने सिर्फ मेडिसिन से कवर करना है कहाँ पर वो डॉक्टर कहता है इसके लिए आपको दवाई नहीं देनी आपने वॉक करनी है लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डेली फाइव किलोमीटर्स वॉक करेंगे राइट सो यू सी दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बींग शेयर इन म्यूचुअल पार्टिसिपेंट मॉडल नो लुकिंग एट द इन्फॉर्मेटिव एंड कंज्यूमर मॉडल उसमें फिजिशियन एक्ट एज अ प्रोफेशन टेक्निकल एक्सपर्ट बाई डिफाइनिंग अप्रोप्रिएट फंक्शन एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल ट्रीटमेंट और पेशेंट जो है वो इन चार्ज होता है डिसीजन का फॉर मेकिंग हिज ओन मेडिकल कंडीशन बाई हिज ओन डिसीजन दिस काइंड ऑफ मॉडल इज जस्टिफाइड एज अ पेशेंट सेंटर्ड मेडिकल लोकेशन अब ये कहाँ यूज हो सकता है अस्थेटिक लेजर्स में हम बात करते हैं हम जो है वो फेशियल uh, जो डिफरेंट हमारे आप देखें आजकल ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिसमें आप अपनी सर्जरीज के थ्रू अपनी नोज की शेप चेंज कर सकते हैं लिप्स की चेंज कर सकते हैं फिलर्स है बूटॉक्स है 
ان سب چیزوں میں پیشنٹس جو ہے وہ اپنی مرضی سے چوز کرتا ہے کہ اس کو کیا چیز کروانی ہے کتنی کروانی ہے اور کیسے کروانی ہے رائٹ سو دیز آر دا تھنگ سو ہاؤ ٹو امپروو ڈاکٹرس اینڈ پیشنٹ میڈیکل کمیونیکیشن اس کے کچھ ٹپس ہیں بی پیشنٹ بی ریسپیکٹ فل بی انوالو ڈاکٹر ہیز ٹو ہیو آفر ایمپتی ویلیڈیٹ دا پیشنٹس فیلنگ نیگوسیشن کلٹیویٹ کانفیڈینس ٹیک ٹائم ٹو پریپیئر پٹ اٹ ان رائٹنگ ہیز بین ڈسائڈیڈ اینڈ پٹ ٹیکنالوجی ٹو ورک سو دیز آر دا تھنگس جو کہ ایک ڈاکٹر کے پارٹ پہ بہت زیادہ ضروری ہیں اور اگر ہم اس کی اس کو ہم دیکھتے ہیں ان ٹرمس آف کمپلیٹ ماڈل تو وی سی کہ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ان اے میڈیکل سیٹنگ کہ آپ ایک کمپلیٹ پیکیج اپنے کلائنٹ کو دیں آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ پیشنٹ پریکٹیشنر ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے اس کی کیا ڈائمینشنس ہوتی ہیں واٹ آر دا ڈفرینٹ کائنڈ آف دا ماڈل وچ آر بینگ گیون بائی دا ہولینڈر اور وچ ماڈل از بینگ بیسٹ یوز ان پاکستانی سنیریو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں موسٹلی ڈاکٹرز آر مور ایکٹیو اینڈ پیشنٹ از مور پیسف ایکسپٹ ان فیو سچویشن جہاں پر میوچل پارٹیسپیشن ہو رہی ہوتی ہے یا جہاں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ از ان چارج وہ بہت زیادہ بیوٹیفیکیشن کے میتھڈس ہو سکتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ ان چارج ہو سکتا ہے لیکن ان جرنل میڈیکل سیٹنگس وی سی دیٹ دا ڈاکٹر ہیز مور سپریم یو نو اتھارٹی اور اس کی بات جو ہے وہ زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے اینڈ اٹس مور انڈرسٹینڈیبل سو دس از اباؤٹ آل اباؤٹ کمیونیکیشن ان میڈیکل سیٹنگس 